ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഗാദി ബോർഡ് എൽ ഐ സിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായി ഈ ലക്കം തൊഴിൽവീതിയിലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായും മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ജോറു മലയാളം ആദിവാസി ഊരുകളിൽ അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കുടുംബശ്രീ പദ്ധതിയാണ് ജോറു മലയാളം രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഗ്രോ ഫുഡ് നോട്ട് ടുബാക്കോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം ഗ്രോ ഫുഡ് നോട്ട് ടുബാക്കോ മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജി ട്വൻറ്റി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇൻ്റർഫേത്ത് ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായ നഗരം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പൂനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജി ട്വൻറ്റി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇൻ്റർഫേത്ത് ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയായ നഗരം പൂനെ നാല് പുതിയ ഭൂ സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏത് പുതിയ ഭൂ സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇടുക്കി പുതിയ ഭൂ സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഇടുക്കി അഞ്ച് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പിൻവലിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കർണാടകം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പിൻവലിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കർണാടകം ആറ് ജി ഐ ടാഗ് ലഭിച്ച കാലജീര അരി ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഒഡീഷ ജി ഐ ടാഗ് ലഭിച്ച കാലജീര അരി ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ആൻസർ ഒഡീഷ ഏഴ് കുട്ടികൾക്ക് ലിംഗസമത്വത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അവബോധവും നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ അങ്കണവാടി പാഠപുസ്തകം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ അങ്കണ പൂമഴ അങ്കണ പൂമഴ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ സിംഗിൾസ് ജേതാവ് ആര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ സിംഗിൾസ് ജേതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കൊക്കോ ഗോഫ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ യു എസ് ഓപ്പൺ സിംഗിൾസ് ജേതാവ് കൊക്കോ ഗോഫ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കെ പി കുമാരൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് കെ പി കുമാരൻ പത്ത് കേരള ഫിലിം ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ബി ആർ ജേക്കബ് കേരള ഫിലിം ചേംബേഴ്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡൻറ്റ് ബി ആർ ജേക്കബ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിരോക്സികാരിയായ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് നിരോക്സികാരിയായ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് വൈറ്റമിൻ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ വൈറ്റമിൻ ഇ നിരോക്സികാരിയായ വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻ ഇ ആണ് പന്ത്രണ്ട് സി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നോവലുകൾ ഏതെല്ലാം കണ്ണിമാങ്ങകൾ മരീചിക നിഴൽപ്പാടുകൾ മൃണാളം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ നാല് കൃതികളും സി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നോവലുകളാണ് പതിമൂന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തത്വം ഏത് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തത്വം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പാസ്കൽ നിയമം ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തത്വം പാസ്കൽ നിയമം പതിനാല് ദേശസേവിക സംഘം സ്ഥാപിച്ച നവോത്ഥാന നായിക ആര് ദേശസേവിക സംഘം സ്ഥാപിച്ച നവോത്ഥാന നായിക ആരാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അക്കാമ ചെറിയാൻ ദേശസേവിക സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് അക്കാമ ചെറിയാനാണ് പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പ്രഥമ കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ പ്രഥമ കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം നേടിയത് എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ പതിനാറ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി രണ്ടാം ഘട്ട ബാ ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി നീലം സഞ്ജീവ റെഡ്ഡി പതിനേഴ് മയിലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ത് മയിലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് മയിലിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പാവോ ക്രിസ്റ്റാറ്റസ് പതിനെട്ട് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പുരാണ ചലച്ചിത്രം ഏത് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പുരാണ ചലച്ചിത്രം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പ്രഹ്ലാദ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ പുരാണ ചലച്ചിത്രമാണ് പ്രഹ്ലാദ പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഫ്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് ഫ്ലോറിൻ ഇരുപത് കേരളപ്പിറവിയുടെ അറുപതാമത് വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ടാ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നവകേരള മിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വൺ ടു ഫോർ ഹരിത കേരളം പദ്ധതി ആർദ്രം പദ്ധതി ലൈഫ് പദ്ധതി ഇവ മൂന്നും നവകേരളം മിഷനിൽ ഉൾപ്പെട്ട പദ്ധതികളാണ് വിമുക്തി മിഷൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഗ്രാമീണ വികസനവും വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും മുഖ്യ ലക്ഷ്യം ആയിരുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എത്രാമത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇരുപത്തിരണ്ട് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഗീതിക ഗീതിക ഒരു പയറാണ് സൽകീർത്തി അരുണ കിരൺ എന്നിവ വെണ്ടയ്ക്കയുടെ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് സൽകീർത്തി അരുണ കിരൺ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ വൺ ടു ത്രീ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് സശസ്ത്ര സിമാബൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഇവ മൂന്നും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിയമം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു അയർലൻഡ് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ കടമെടുത്തത് അയർലൻഡിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് പ്രോട്ടീനിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇരുപത്തിയേഴ് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് കേരള സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൈമുദ്രകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് 
കൈമുദ്രകളാണ് കഥകളിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട വാക്ക് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സാഹോദര്യം ഓപ്ഷൻ ടു സാഹോദര്യം മുപ്പത് വിധവകൾക്കായുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പുനർവിവാഹ ധനസഹായ പദ്ധതി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മംഗല്യ മംഗല്യ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ എം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ എം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് താക്കോൽ എന്നിങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് ഏത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മലമ്പുഴ ഡാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണ അണക്കെട്ട് മലമ്പുഴ മുപ്പത്തിനാല് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം മൂന്ന് പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വൺ ആൻഡ് ത്രീ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ നോക്കാം കവിയും കമണ്ഡലവും ഇല്ലാത്ത സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി ഇത് കറക്റ്റാണ് മനുഷ്യരുടെ ആദ്യ ഭാഷ തമിഴാണെന്നും വാദിക്കുന്ന ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് ആദ്യ ഭാഷ ഇതും ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് മോക്ഷപ്രദീപ ഖണ്ഡനം ബ്രഹ്മോത്തര കാണ്ഡം പഴനി വൈഭവം തുടങ്ങിയവ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പ്രധാന കൃതികളാണ് ഇത് തെറ്റാണ് മോക്ഷപ്രദീപ ഖണ്ഡ ഖണ്ഡനം ചട്ടമ്പി സ്വാമിൻ്റെ കൃതിയാണ് ബ്രഹ്മോത്തര കാണ്ഡം പഴനി വൈഭവം എന്നിവ തൈക്കാട് ഐയുടെ കൃതികളാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് മൂന്നും നാല് മൂലകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഫോസ്ഫറസ് ടെലൂറിയം ബോറോൺ സിലിക്കൺ എന്നിവ മെറ്റലോയിഡ്സ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് മെറ്റലോയിഡ് അല്ല മുപ്പത്തിയാറ് പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ പി ജെ ജോസഫ് പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗം പി ജെ ജോസഫ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ ഒന്നിലധികം തവണ ശിക്ഷിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് മുപ്പത്തിയെട്ട് കയ്യൂർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് നാല് പ്രസ്താവനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് തലയോട് ഇത് തെറ്റാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ നോക്കാം കയ്യൂർ സമരം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് പള്ളിക്കൽ അബൂബക്കർ മഠത്തിൽ അപ്പു പെഡോര കുഞ്ഞമ്പു നായർ കോയിത്താട്ടിൽ ചിരുകണ്ഠൻ തുടങ്ങിയവരെ കയ്യൂർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൂക്കിലേറ്റി കയ്യൂർ സമരം വിഷയമാക്കി കന്നഡ സാഹിത്യകാരനായ നിരഞ്ജന രചിച്ച നോവലാണ് ചിരസ്മരണ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും ശരിയാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ സഹായാർദ്ദം കേരള സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കാതോരം ശ്രവണ വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ സഹായാർദ്ദം കേരള സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് കാതോരം നാൽപ്പത് ഉഷ്ണമേഖലാ പർദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ദ്വീപ് ഏത് ഉഷ്ണമേഖലാ പർദീസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ ദ്വീപ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ലക്ഷദ്വീപ് ഓക്കെ താങ്ക്